Chương 11. Hướng đạo của Napoleon tồi, hướng đạo của Willow tốt. Mọi người đều biết Napoleon đã lầm lẫn đau xót như thế nào. Chờ Grouchy thì Blue trở lại đến, mong cái sống thì cái chết lại tới. Cuộc đời có những cai oái hoang như vậy. Định làm bá chủ thiên hạ, không ngờ lại nhìn thấy Santa Helen. Giá như thằng bé chăn cừu làm hướng đạo cho Willow. Tướng của Blue chờ. Khuyên ông ta đổ ra cánh đồng bên kia theo con đường rừng phía trên Frisermon chứ không phải ở dưới Plensonoi, thì hình thế của thế kỷ 19 có lẽ đã khác nay. Napoleon có lẽ đã thắng ở Waterloo. Bởi vì bất kỳ một con đường nào khác ở trên Plensonoi đều dẫn đến một dòng khe sâu, pháo binh không tài nào qua nổi và như thế bi lâu không đến kịp. Như tướng Muffling trong quân phổ tuyên bố. Nếu Blue chờ mà đến chậm một giờ thì Wellington đã không còn trụ nổi nữa, trận đánh thua mất rồi. Như vậy là Willow đến rất đúng lúc. Sự thực, ông ta đã gặp nhiều trở ngại không thì đã đến sớm hơn thế. Đêm trước ông đóng giã ngoại ở đi ông Le Mông và sáng sớm đã ra đi. Nhưng đường xấu quá, các sư đoàn đều mắc phải lầy, không tiến được. Các cỗ pháo ngập bùn đến nửa bánh xe. Lại phải vượt sông đai bằng mỗi cái cầu hẹp ở Hoa Vơ. Đường lên cầu lại bị quân Pháp đốt, nhà cửa hai bên đường còn đang cháy. Vì thế các hòm đạn, các xe cộ của pháo binh phải chờ cho lửa tắt mới dám đi qua. Mãi đến trưa mà tiền đạo của Bi Lâu vẫn chưa tới Sên Lam Bớt. Trận đánh nếu bắt đầu 2 giờ sớm hơn, thì đến 4 giờ có lẽ đã xong và dù Blue chờ có đến thì cũng đến vào lúc Napoleon đã thắng. Trận, những điều ngẫu nhiên lớn lao như vậy thật là sự tính toán của cõi vô biên nào, ta không tài gì hiểu nổi. Từ trưa, Napoleon là người đầu tiên, nhìn thấy qua ống nhòm ở phía cuối chân trời một cái gì là lạ làm ông để ý. Ông nói, ta thấy đằng xa kia có một đám bụi hình như là quân đội. Ông lại hỏi quận công Dan Mati. Sâu, so, ông thấy gì phía Sên Lam Bớt không? Thống chế sâu đưa ống kính của mình về phía đó, đáp lại. Tàu bệ hạ, có đến 4 hay 5 nghìn người, chắc chắn là quân của Grouchy. Nhưng đám bụi cứ im lìm trong sương mù. Tất cả các ống nhòm của bộ tham mưu đều theo dõi quan sát cái, đám bụi, Napoleon đã phát hiện. Có người cho đó là những quân đoàn đang nghỉ. Phần lớn đều nghĩ rằng đó chỉ là những đám cây. Trên thực tế đám bụi ấy đứng im thật. Napoleon đã phái đoàn khinh kỵ của Dormon đi trinh sát về phía cái chấm mở ấy. Đúng là Vi Lâu dừng lại, im lìm. Tiền đạo của ông ta mong manh lắm, không thể làm gì được. Phải chờ đại quân đến. Và, ông đã được lệnh tập kết rồi mới bước vào trận. Nhưng đến 5 giờ, thấy tình hình nguy ngập của Wellington, Blue chờ ra lệnh cho Vi Lâu tấn công. Ông ta đã nói một câu dí dỏm. Gạch nối dài. Phải hà hơi cho quân anh. Một lúc sau, các sư đoàn Lostin, Hiller, Hắc và Riso triển khai trước phòng tuyến của Lô Bao. Kỵ binh của hoàng thân ghi ôm nước phổ từ khu rừng Paris cũng đổ ra. Plensonoi nổi cháy và trọng pháo quân phổ bắt đầu rơi như mưa vào tận các hàng cận vệ dự bị đóng sau lưng Napoleon.